올해는 비가 참 많이 오죠 하루가 멀다 하고 비가 내리네요. 급기야는 역대급 태풍까지 불어 닥쳤습니다. 꽃들은 비가 오면 피지도 못하고 뚝뚝 떨어지고 맙니다. 이제 비가 좀 그쳤으면 좋겠어요. 아 드디어 날이 되고 햇빛이 비쳐듭니다. 아 저는 불이 나 튀어나와서 꽃들을 도살핍니다. 세찬 폭우를 뚫고 나온 금껑의 다리가 빛이 납니다. 오늘 영상의 주인공은 백일홍인데요. 퍼붓는 장대비를 견디지 못하고 그만 모두 쓰러지고 말았네요. 아 그런데 보니까 쓰러진 백일홍의 자태가 더 이쁜 것 같아요. 백일홍이 키가 크죠. 크기가 60에서 90cm 정도 되기 때문에 화단의 뒤쪽에 심어주면 좋을 것 같아요. 백일홍은 원래는 잡초였다고 그러죠. 그런데 화해 전문가들이 개량을 해서 오늘날 예쁜 그런 신품종들로 변신되었다고 해요. 아, 여러분들은 백일홍을 어떻게 생각하시나요? 저도 예전에는 백일홍은 그저 그냥 흔한 꽃으로 그렇게 생각했던 적이 많이 있어요. 아, 그렇지만 제가 백일홍을 키워보니까 이만한 꽃이 없다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 백일홍은 100일 동안 꽃이 피어 있습니다. 여름에 꽃이 귀한 때에 100일 동안 가는 꽃이 흔치 않습니다. 그리고 예전보다 그 꽃이 많이 개량되어서 꽃겹 예전에는 꽃겹들이 많이 있었지만 지금은 겹꽃으로 색깔도 다양하고 신품종이 새로 나와서 정말 아름다운 그런 꽃 색깔들이 많아요. 그리고 무엇보다 더 놀라운 것은 우주에서 자란 첫 번째 꽃이라는 사실입니다. 우주여행사 스코켈리가 우주에서 백일홍의 꽃을 피우는데 성공했다고 밝힌 적이 있죠. 백일홍은 군락으로 심어도 이렇게 아름답고요. 아니면 다른 꽃들 사이사이에 심어도 다른 꽃들과 조화를 참잘 이룹니다. 백일홍은 씨앗이 떨어져서 자연 발화 하기도 하고요. 어, 그렇지만 저는 씨앗을 받아서 어, 보관해 두었다가 이듬해 봄에 뿌립니다. 저는 백일홍을 4월에 파종하는데요. 4월에 한번 파종하고 6월쯤에 한번더 파종하면 설이 내릴 때까지 이쁜 꽃을 볼수 있습니다. 백일홍은 우리 어머니들이 장독대에 심어놓고 시름을 달래던 꽃이죠. 장독대 옆에는 항상 꽃들이 피어 있었는데요. 백일홍을 비롯해서 채송화, 봉숭아, 곽꽃, 분꽃 이런 꽃들이 어머니의 시름을 달래주었지요. 그 정겨운 꽃의 이름을 부르는 것만으로도 눈시울이 뜨거워집니다. 저는 어머니 보듯 1년에 두 번씩 백일홍을 심어요. 우리 어머니 살아 돌아오시는 것 같아요. 백일홍을 보면요. 씨앗은 한 봉지에 2천원 주고 샀습니다. 양푼에 흙과 씨앗을 넣고 버물버물해서 흩뿌림을 해주면 됩니다. 씨앗을 뿌리고 난 뒤에는 물이 마르지 않도록 물을 충분히 날마다 줍니다. 
특별한 관리는 요하지 않아요. 그저 어, 저 홀로 어, 햇빛과 비를 맞아 가면서 잘 큽니다. 어, TV를 따로 해줄 필요도 없고 어, 물을 일부러 줄 필요도 없습니다. 저 혼자서 순둥순둥 잘 자라는 어여쁜 꽃이죠. 전원주택을 짓고 넓은 정원을 무엇으로 채워야 할지 모를 때 또는 처음 가드닝을 시작할 때 백일홍은 으뜸입니다. 씨앗은 처음에 한 번만 사시면 됩니다. 가을에 씨를 받아서 이듬해 봄에 뿌리면 수많은 싹을 키웁니다. 이뻐요? 응. 엄마, 백일. 응? 이뻐요. 아, 저백일도 이쁘고. 응. 다 이뻐요. 다 이뻐요? 네. 지나다니면서 이거 보면 좋아요? 네. 지나다니면 저절로 봐줘요. 봐줘, 저절로? 네. 당신은 웃는 게참 예뻐. 어때요, 이거? 이뻐요? 어, 좋아. 백일홍 이뻐요? 응, 보기 좋아요? 응. 꽃이 이제 다 시들어서 마지막으로 꽃, 꽃도 호강, 나도 호강, 당신도 호강. 세상이 아무리 힘겨워. 세상이 아무리 어려워도 당신이 웃으면 할수 있어 당신 웃어봐 당신은 웃어야 예뻐 이쁜 백일홍 잘 보셨나요? 구독과 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 다음에 또 만나기를 기대합니다.